আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি গত তিনটি লেকচার তোমাদের সাথে সম্পন্ন হয়েছিল এরপর অনেক দিন চলে গেল আশা করি ওগুলো বুঝতে পেরেছো আজকে আবার নতুন একটা পাঠ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব আজকে পাঠের বিষয় দেখো এই যে মইজুদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক উত্তর ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা তোমরা বইয়ের মধ্যে দেখবে সবটাই ঠিক আছে এখানে স্থায়ী কথাটা নতুন করে অ্যাড করেছি কারণ আগের দুটো লেকচার ছিল একটা ছিল মোহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু অভিযান এবং দ্বিতীয়টা ছিল মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ভারত অভিযান তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি ওই দুটো শাসন ভারতে স্থায়ী রূপ লাভ করেনি আর মুজুদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা এজন্যই স্থায়ী কথাটা লিখলাম তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো যে আজকের শাসনের মধ্য দিয়ে বা আজকে মুজুদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরির ভারতের অভিযানের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনটা স্থায়ী রূপ লাভ করবে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা আজকে নতুন পর্ব ঘুরি কোথা থেকে এসছেন উত্তর ভারতের ম্যাপ তোমরা আগেই দেখেছ আবারও দেখে নিবে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে পর্ব মোহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা তাহলে দেখো প্রথমে উত্তর ভারতের ম্যাপটা হলো এই তোমরা দেখো ম্যাপটাকে যদি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হলো দক্ষিণ ভারত আর একটা হলো উত্তর ভারত তোমরা জানো যে ম্যাপের উপরের দিকটা হলো উত্তর দিক আর দক্ষিণ নিচের দিকটা হলো দক্ষিণ দিক তাহলে দেখো এই উত্তর ভারতে যত মুসলিম শাসন এবং অন্যান্য শাসন যখনই এসছে সবাই তাদের শাসন উত্তর ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজকে আমাদের মোহাম্মদ ঘুরির শাসনটা উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ দেখো তাহলে ঘুরির বাড়ি কোথায় ঘুরির পরিচয় সম্পর্কে আমরা একটা জেনে নেই দেখো এই যে ঘুর রাজ্য তোমরা সুলতান মাহমুদের গজনি রাজ্য চিনো এই গজনি এবং হিরাত এর মধ্যবর্তী এই রাজ্যটা ছিল ঘুর রাজ্য এই রাজ্য একটা পার্বত্য রাজ্য ছিল তোমরা জানো তো এই রাজ্যের একটা ঘটনা আছে এরকম যে তাহলে ঘুরি কিভাবে এই ঘুর রাজ্যে আসেন দেখো তাহলে সুলতান মাহমুদ কিন্তু গজনি শাসনকর্তা ছিলেন তিনি একসময় এই ঘুর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং ঘুর রাজ্য আক্রমণ করার পর ঘুর রাজ্যটি গজনি শাসনের অধীনে চলে যায় পরবর্তীতে ঘুরের শাসকবর্গ তারা শক্তি সঞ্চয় করে এই গজনির সাথে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় এবং একসময় গজনি শাসক বাহারাম ঘুর রাজ্যের দুইজন শাহজাদা একজন কুতুবুদ্দিন এবং সাইফুদ্দিন দুইজনকে হত্যা করে ফলে ঘুর রাজ্যের তৃতীয় শাহজাদা তিনি এই গজনি আক্রমণ করে সাত দিন সাত রাত ধরে এই গজনিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিধ্বস্ত করে এই জন্য ওই আলাউদ্দিনকে বলা হয় পৃথিবী ভাষ্যকারী অথবা জাহান সুজ এই আলাউদ্দিন তিনি এই ঘুর এবং গজনি দখল করলেন পরবর্তীতে তিনি তুর্কিদের সাথে এক সংঘর্ষে নিহত হন এরপর আমরা দেখি তার পিতৃব্য পুত্র বা চাচাত ভাই যার নাম ছিল গিয়াস উদ্দিন তিনি এই ঘুরের ক্ষমতায় চলে আসেন এগারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে সরি ঘুর সাম্রাজ্য ক্ষমতায় চলে আসে এরপর এই গিয়াস উদ্দিনের ভাই যাকে আজকে আমরা আলোচনা করব যিনি মইজুদ্দিন মোহাম্মদ বিন শাম যিনি ইতিহাসে শেহাবুদ্দিন ঘুরি নামে পরিচিত তাহলে এই গিয়াস উদ্দিন তিনি ঘুর সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় ছিলেন আর তার ভাই গজনির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি গজনির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এগারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে তাহলে বন্ধুরা দেখো তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো যে মোহাম্মদ ঘুরি কিভাবে এই ঘুরের ক্ষমতায় আসছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এরপরে দেখো তাহলে আমাদের টপিকসটাই হলো যে উত্তর ভারত তিনি কিভাবে দখল করেন তাহলে একটা সিচুয়েশন বুঝতে গেলে প্রথমেই তার আগের অবস্থান দেখতে হয় দেখো তোমাদের ম্যাপেও দেখতে পারবে এখানেও দেওয়া আছে দেখো উত্তর ভারতে যতগুলো উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল দেখো যেমন এখানে আছে পাঞ্জাব এখানে আছে মুলতান আছে উজ আছে সিন্ধু আছে গুজরাট আরও আছে দিল্লি এবং আজমির সাথে আছে কনৌজ আরও আছে কালিঞ্জর এবং সবশেষে আছে বিহার এবং বাংলা ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখি যে এই উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলোর অবস্থা কেমন ছিল তাহলে দেখো উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোর অবস্থা দেখো এই পাঞ্জাব পাঞ্জাবে তখন ক্ষমতায় ছিলেন গজনি সুলতান মাহমুদের বংশধার যিনি খসরু মালিক এই খসরু মালিক তিনি পাঞ্জাবের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এরপরে আমরা দেখি সিন্ধুতে যিনি ছিলেন সিন্ধু শাসনকর্তা ছিল সুমর বংশ একজন শাসনকর্তা পরবর্তীতে আমরা দেখব গুজরাটের যে শাসনকর্তা ছিলেন তিনি ছিলেন ভীমদেব 
বাঘেলা বংশীয় আর দিল্লিতে ছিল দিল্লি এবং আজমির এখানে ক্ষমতায় ছিলেন চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলোর অধিপতি অর্থাৎ রাজধানী ছিল দিল্লি এবং এই সময়ের সমস্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে একটা সুসম্পর্ক এই চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ মেনটেন করতে পারেন নেই ফলে সব রাজ্যগুলোর সাথে তার খুব সুসম্পর্ক ছিল না এরপর আমরা দেখি তিন নম্বরে আছে কনৌজ কনৌজের যিনি রাজা ছিলেন জয়সাদ এই জয়সাদের সাথে চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজের সম্পর্ক ভালো ছিল না কারণ আমরা জানি কনৌজের রাজা জয়সাদের কন্যা সংযুক্তকে স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠান থেকে চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ তুলে এনেছিলেন এবং এই জন্য কনৌজের সাথে দিল্লির সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না এখানে আরো একটু কথা বলে নেই যে মোহাম্মদ ঘুরি যিনি ভারতের বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন অংশ দখল করার জন্য যে অভিযানগুলো প্রেরণ করেছিলেন এই অভিযানের ঠেকানোর জন্য চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ তিনি একটা কনফেডারেসি গঠন করেছিলেন এই কনফেডারেসিতে কিন্তু কনৌজের রাজা এই জন্য অংশগ্রহণ করে নেই আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর দেখো চার নম্বর আছে কালিঞ্জর এই কালিঞ্জরের নাম কিন্তু বুন্দেলখণ্ড কালিঞ্জরের রাজধানী ছিল কালিঞ্জরে এই জন্য কালিঞ্জরও বলা হয় তোমরা বুঝতে পারবে কালিঞ্জর বললেও বুন্দেলখণ্ড বুঝবে এবং বুন্দেলখণ্ড বললেও কালিঞ্জর বুঝবে তাহলে এখানে যে রাজা ছিলেন রাজা ছিলেন পরমার্দি দেব চান্দেলা বংশীয় রাজা এই রাজার সাথেও কিন্তু চৌহান বংশীয় রাজার সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল না আমরা দেখি এগারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ তিনি বুন্দেলখণ্ড দখল করেছিলেন অর্থাৎ তাহলে কুতুব মোহাম্মদ ঘুর পৃথ্বীরাজের কনফেডারেসিতে আমরা দেখব কনৌজের রাজা এবং কালিঞ্জরের রাজা দুজনে অংশগ্রহণ করে নেই আর এদিকে বিহারে আছে পাঁচ নম্বর বিহার এবং বাংলা বিহারে ছিল তখন পাল বংশ মদনপল এবং কুমরপল আর বাংলায় ছিল তখন সেন বংশের লক্ষণ সেন তাহলে বন্ধুরা এই হলো মোটামুটি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আজকে আমরা সামাজিক বা অন্যান্য অবস্থার দিকে যাব না এলো উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং এই রাজনৈতিক অবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বীরাজ যিনি সকল রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক মেনটেন করতে পারেন নাই দেখো তাহলে আমাদের দেখো যে তাহলে মোহাম্মদ ঘুরি ভারত অভিযানের কারণ কি তিনি কোন কোন কারণকে সামনে রেখে এখানে এসেছিলেন সেই কারণগুলো দেখো এখানে দেওয়া আছে যেমন মধ্য এশিয়ার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তোমরা দেখো মোহাম্মদ ঘুরি বাড়ি ঘুর রাজ্যে তার একটা স্বপ্ন ছিল যে তিনি মধ্য এশিয়া ব্যাপী এখানে মধ্য এশিয়ার আমরা সম্রাট দেখাতে পারিনি শুধু ভারতের অংশটা এবং গজরি অংশটা দেখিয়েছে এই এই দিকে আরও বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে হলো মধ্য এশিয়া এই মধ্য এশিয়ায় একটা সাম্রাজ্য স্থাপন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার একটা স্বপ্ন ছিল মোহাম্মদ ঘুরির এবং এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি একাধিকবার খোরাসান আক্রমণ করেন এবং খাওয়ারিজমের শাসকের নিকট তিনি বারবার পরাজিত হয়েছিলেন এবং বারবার পরাজিত হয়ে তিনি তার দৃষ্টিকে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতের দিকে নিবদ্ধ করল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো গজনবি আক্রমণের আশঙ্কা তোমাদের মনে আছে যে গজনি ছিল সুলতান মাহমুদের বংশের শাসন এখানে সর্বশেষ গজনি বংশের শাসক ছিল খসরু মালিক যিনি পাঞ্জাবে অবস্থান করছিলেন তাহলে এই পাঞ্জাবে খসরু মালিককে রেখে মোহাম্মদ ঘুরি তিনি ঘুর রাজ্যে নিরাপদে থাকতে পারেন নাই যে কোনো মুহূর্তে পাঞ্জাব আক্রমণ করতে পারত এই কারণে তিনি গজনীদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করতে উদ্যোগী ছিলেন দেখো এবার হলো রাজনৈতিক অনৈক্য এতক্ষণ তোমাদের এখানে উল্লেখযোগ্য যতগুলো রাজ্যের কথা বললাম এই রাজ্যগুলোর মধ্যে খুব একটা সুসম্পর্ক ছিল না তোমরা জানো চৌহান বংশীয় রাজার সাথে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সাথে খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না ফলে তিনি এখানে স্থায়ী মুসলিম স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি এই রাজনৈতিক অনৈক্যের মধ্যেই মোহাম্মদ ঘুরি তার আক্রমণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পান দেখো এরপরে আছে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ তোমরা দেখো মোহাম্মদ ঘুরির ভাই যে গিয়াসুদ্দিন যিনি ঘুর রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি তার ভাইয়ের থেকে গজনীতে আসেন এই গজনি রাজ্যকে তিনি গজনি রাজ্যের পরিধি বিস্তারের জন্য তিনি সবসময় সচেষ্ট থাকতেন এই জন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এটাও একটা অন্যতম কারণ ছিল তারপর দেখো পাঁচ নম্বর আছে সম্পদ লাভ স্বাভাবিকভাবে মনে করা হয় ঘুর একটি পার্বত্য রাজ্য আর উত্তর ভারত একটা সমৃদ্ধশালী রাজ্য উত্তর ভারত দখল করতে পারলে মুসলমানরা অনেক সম্পদ লাভ করবে কাজেই মনে করা হয় যে সম্পদ লাভের জন্য মোহাম্মদ ঘুরি উত্তর ভারতে আসেন এবার দেখো ধর্মপ্রচার 
মনে করা হয় মোহাম্মদ ঘড়ি তিনি মুসলিম তিনি উত্তর ভারতে হিন্দু রাজ্যে আক্রমণ করতে এসছে তাহলে তার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার করা তাহলে এখানে আমরা দেখি ধর্ম প্রচার এবং সম্পদ ক্ষীণ কারণ খুব একটা শক্তিশালী কারণ না উপরে যে কারণগুলো এগুলো মোটামুটি শক্তিশালী কারণ তাহলে তোমরা আমরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থান বুঝতে পারলাম এবং মোহাম্মদ ঘুরির আক্রমণের কারণও বুঝতে পারলাম ঠিক আছে বন্ধুরা এবার দেখো তার বিজয়ের ঘটনাবলী বিজয়ের ঘটনাবলীর মধ্যে দেখো প্রথমে তিনি নিজে অবস্থান করছেন ঘু গজনি রাজ্যে তার ভাই ঘুর রাজ্যে তার ভাই কিন্তু বারোশো তিন পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং তিনি নিজে বেঁচেছিলেন বারোশো ছয় পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন তার ভাই বেঁচেছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনি ভাইয়ের নামে তার শাসন পরিচালনা করতেন তাহলে দেখো আমরা আসি যে উত্তর ভারতের কোন অঞ্চল তিনি সর্বপ্রথম আক্রমণ করেন দেখো উত্তর ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি আক্রমণ করেন মুলদনের বিরুদ্ধে দেখো মুলদনের অবস্থানটা হল এখানে এই এগারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি মুলতনে আক্রমণ করেন এবং মুলতনের যে শাসক ছিল তার নাম ছিল আবুল ফতে দাউদ তাকে পরাজিত করে সুলতান মাহমুদ আসেন সুলতান মাহমুদের বংশধররা পরবর্তীতে চলে যায় এরপর মোহাম্মদ ঘুরি এগারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে মুলতন দখল করলেন এরপর দেখো মুলতনের পর দখল করলো উস রাজ্য এখানে ভাট্টি রাজাদের রাজ্য বলা হয় ভাট্টি রাজাদের রাজ্য নাম হলো উস এই উস তিনি দখল করেন পরবর্তীতে তিনি দখল করলেন এগারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু তাহলে মুলতান উস এবং সিন্ধু এখানে একটা মজার কথা না বললেই নয় এগারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরি তিনি গুজরাট আক্রমণ করেন এই গুজরাট আক্রমণ করেন এগারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে এবং এখানের যিনি শাসনকর্তা ছিলেন শাসনকর্তা হলো রাজা ভীমদেব বংশের নাম হলো বাঘেলা বংশ অর্থাৎ তিনি বাঘের মতোই শক্তিশালী ছিলেন এবং এই গুজরাটের ভীমদেবের কাছে মোহাম্মদ ঘুরি পরাজিত হয় তিনি মারাত্মকভাবে পরাজিত হন এবং তিনি তার জীবনটা নিয়ে কোনোভাবে তিনি তার নিজের রাজ্য গজনিতে ফেরত গেলেন এগারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে এখন এখানে একটুখানি বলে নেই তোমরা খেয়াল করো যে সুলতান মাহমুদ তিনি গজনি শাসনকর্তা ছিলেন তিনি সর্বপ্রথম ভারতের পাঞ্জাব দখল করেছিলেন এই পাঞ্জাবের যে অংশে তিনি প্রবেশ করেছিলেন সেটা হলো খাইবার গিরিপথ আর মোহাম্মদ ঘুরি তিনি চেয়েছিলেন গুজরাটের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ গোমেল গিরিপথ দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করবেন কিন্তু এখানে যখন তিনি ব্যর্থ হলেন তখন তিনি এই খাইবার গিরিপথকে তিনি তার প্রবেশের অন্যতম পথ হিসেবে ভাবলেন অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে এখানে কৌশলগত প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে তিনি এগারোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে তিনি পেশোয়ার দখল করেন এরপর তিনি শিয়ালকোট দখল করেন এই পেশোয়ার এবং শিয়ালকোট দখল করার পর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা খসরু মালিক যিনি গজনি বংশের তার সাথে একটা চুক্তি করে তিনি তার নিজের রাজ্য গজনিতে ফেরত গেলেন এরপর তিনি দীর্ঘদিন আসেন নেই অর্থাৎ এগারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে তিনি পরবর্তীতে আসেন এগারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে আসেন পাঞ্জাবে আসলে এগারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে তার সাথে যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন অর্থাৎ খসরু মালিক যে কথা আবার বলছি গজনি বংশের শেষ সুলতান খসরু মালিক তিনি এগারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে পরাজিত হন পরাজিত হইলে পরবর্তীতে এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয় এবং এই হত্যার মধ্য দিয়ে গজনবি বংশের সর্বশেষ শাসক খসরু মালিক শেষ হয়েছেন এবং গজনি বংশ শেষ তাই মোটামুটি ঘুর রাজ্যের অধীনে চলে আসছে তাহলে তোমরা দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আগে আমাদের মুলতন দখল করা আছে উজ দখল করা আছে সিন্ধু দখল করা আছে পেশোয়ার দখল করা আছে এবার পাঞ্জাব দখল করলো পাঞ্জাবের সাথে লাহোর দখল করলো তাহলে মূল কথা এখন মোহাম্মদ ঘুরি তিনি একেবারেই দিল্লির কাছাকাছি চলে আসছে দেখো দিল্লি থেকে খুব একটা দূরে না তাহলে এখন মোহাম্মদ ঘুরি দিল্লি দখল করবেন এই মুহূর্তে তোমরা আগে তোমাদেরকে আগেই বলে নিয়েছি যে দিল্লি এবং আজমিনের শাসনকর্তা চৌহন বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পৃথিরাজ তিনি একটা কনফেডারেসি গঠন করেছিলেন মোহাম্মদ ঘুরির উত্তর ভারতের অভিযানগুলোকে ঠেকানোর জন্য এবং বহু রাজবংশের রাজপুত বংশের বহু রাজন্যবর্গ এখানে অংশগ্রহণ করে শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করছিল না কনৌজের রাজা জয়সাদ এবং কালিঞ্জরের রাজা পারমার্দি দেব তাহলে দেখো তাহলে এগারো তোমাদের বলে রাখি যে এটা অবশ্যই পরীক্ষায় থাকে যেমন তরাইনের প্রথম যুদ্ধ তাহলে এবার মোহাম্মদ ঘুরি তিনি এই থানেশ্বর থেকে অর্থাৎ থানেশ্বর দূরে দেখানো হয়েছে এটা দিল্লির কাছেই ছিল থানেশ্বর থেকে তরাইন হলো চোদ্দ মাইল এই তরাইনের প্রান্তরে সর্বপ্রথম এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ হয় যেই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরি পরাজিত হইলেন পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাছে এবং পরাজিত হওয়ার পর এখানেও আমরা দেখব গুজরাটের মতো তিনি মারাত্মক হয় পরাজিত হন পরাজিত হয় তিনি তার নিজের রাজ্য গজনিতে ফেরত গেলেন পরের বছর তিনি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে চলে আসেন এক লক্ষ বিশ হাজার আর পৃথ্বীরাজের বাহিনীতে ছিল তিন লক্ষ 
এবং একশো পঞ্চাশ জন রাজপুত তাকে অংশগ্রহণ করছিল এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে এবং আমরা দেখি এই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরি তিনি জয়লাভ করেন তা তোমরা এখন ভালো করে মনে রাখবে পরীক্ষায় থাকবে যে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ যেটা হলো এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এই এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দিল্লি এবং আজমিরের রাজা পৃথিরাজ চৌহানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ মোহাম্মদ ঘুরি দখল করলেন ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে দেখো তাহলে দিল্লি এবং আজমির দখল করা হলো আর তাহলে আমাদের বাকির ও দেখো তাহলে এই যে সমস্ত অভিযান এই অভিযানের ক্ষেত্রে আমরা দেখব তার অন্য মোহাম্মদ ঘুরির অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক তোমরা যার নাম এর পরে আরো বেশি বেশি শুনবে এই কুতুবুদ্দিন আইবেককে তিনি দিল্লির ক্ষমতায় রেখে নিজে তার নিজের রাজ্য গজরিতে চলে গেলেন আর তার প্রতিনিধি হিসেবে থাকলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক এই কুতুবুদ্দিন আইবেক দেখো তাহলে আমাদের দিল্লি দখল করা হলো এই অংশটা সবটাই বাকি রয়ে গেল কনজ অর্থাৎ যে জয়সাদ যিনি কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন নেই এই জয়সাদ প্রথমে মোহাম্মদ ঘুরিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কিন্তু এখন যখন দিল্লি মুসলমান শাসনের অধীনে চলে আসলো তখন তার নাকের ডগায় হলো কুতুবুদ্দিন আইবেক কাজে তার সাথে তার সম্পর্ক ভালো থাকার কথা না আমরা দেখব এরপরে এগারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এই কুতুবুদ্দিন আইবেক তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি কনৌজে আসেন এবং মোহাম্মদ ঘুরিও কিন্তু গজনি থেকে তিনি আরো পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে এই কনৌজের যুদ্ধে অর্থাৎ যেটা এগারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দ সংগঠিত এখানে চলে আসেন এবং এই যুদ্ধের জয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধটার নাম হলো চান্দাওয়াড়ের যুদ্ধ যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মনে করা হয় যে ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী কনৌজ এবং ভারতের ধর্মীয় রাজধানী বারাণসী এই দুটো অঞ্চল মুসলমানরা দখল করে এবং এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন নিয়ে মোহাম্মদ ঘুরি চোদ্দ হাজার উঠের পিঠে করে এই সমস্ত সম্পদ তিনি গজনিতে নিয়ে গেছিলেন দেখো এরপর চার নম্বরে আছে কালিঞ্জর বা বুন্দেরখান যেটা বলছিলাম এটা এগারোশো বারো খ্রিস্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবেক তিনি দখল করেন কুতুবুদ্দিন আইবেক আরো নিজে একা একা গোয়ালিয়ার দুর্গ মাহবা কালানুর কালা কালপি এই সমস্ত দুর্গ দখল করেছিলেন সবশেষে দেখো এখানে আছে বিহার বিহার এবং বাংলা ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন কথা তাহলে দেখো তোমরা এখানে গজনিতে আসেন মোহাম্মদ ঘুরি দিল্লিতে আসেন কুতুবুদ্দিন আইবেক আর আমাদের উল্লেখযোগ্য একজন সেনাপতি তোমরা নাম শুনে থাকবে ইফতের উদ্দিন মোহাম্মদ বক্তির খোলজি ইনি কুতুবুদ্দিন আইবেকের একজন অনুগত ছিলেন লম্বা ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে বলছি এই কুতুবুদ্দিন আইবেকের অনুগত সৈনিক তিনি বিহার দখল করলেন এগারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে পাল বংশের মদন পাল এবং কুমার পালকে পরাজিত করে আর পরবর্তীতে আমরা দেখব বারোশো তিন অথবা চার খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা দখল করেন এবং বাংলা শাসনকর্তা ছিলেন তখন লক্ষণ সেন তাকে পরাজিত করে তাইলে এই বাংলা এবং বিহারের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদ ঘুরি এই সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ভালো থাকো ঘরে থেকো